നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനുമാണ് ഞാനിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ കേരളം നന്നാവണം ഉയരണം വളരണം വികസിക്കണം നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ രംഗത്തും തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയും വിധം വികസിക്കുകയും വളരുകയും അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും വിധം ഒരു നിലയിലെത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹം ഇന്ന് കേരളത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഐ ടി മേഖലയാണ് പലപ്പോഴും കേരളത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നാലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് പതിവ് അതിനതിൻ്റെതായ കാരണം കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നില്ല സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇത് നമ്മളെ മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി കേരളം വളരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിനൊരു ഗതിയുള്ളൂ കേരളം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഭാഗ്യക്കുറി കച്ചവടം കൊണ്ടും ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ മദ്യ കച്ചവടത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനവും പിന്നെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ ആർ ഐസ് അവരുടെ ധനാഗമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും വരുമാനവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നിലനിന്നു പോകും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രവർത്തന സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുത്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഐ ടി മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് മറ്റു പല മേഖലകളുമുണ്ട് പലതും ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളം എല്ലാം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് കഴിവുള്ളവർ ധാരാളം ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മണ്ണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ ധാരാളം റബ്ബറുണ്ട് പക്ഷേ റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ എണ്ണൂറുണ്ട് അറുന്നൂറും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ കയർ കൈത്തറി മൺപാത്രം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പരമ്പരാഗത വ്യവസായം എല്ലാം തകർന്നടി ഒരു പുനരുജ്ജീവനം ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും റീബിൽഡ് കേരള എന്ന് പറയും ശരിയാണ് നമുക്ക് ഒരു നവ കേരളത്തെ നിർമ്മിക്കണം ആഴങ്ങളിലുള്ള പഠനവും അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവും എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്തും ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടാവണം ഏത് രംഗത്തായിരുന്നു ഏത് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും പണിമുടക്കും ബഹളങ്ങളും കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം അസ്വസ്ഥവും അസ്ഥിരവുമായ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കും കഴിഞ്ഞ ഹർത്താൽ തന്നെ മറ്റ് വലിയ വലിയ വൻകിട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് അവിടെയെല്ലാം അവർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം സ്തംഭിച്ചു അതേസമയം ഇവിടെ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കാൻ വേണ്ടി നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം നടന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴോ എട്ടോ സംരംഭങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണും കേരളത്തെ അവരെങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഐ ടി മേഖല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗം കേരളത്തിൽ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ഉള്ളതാണ് കെൽട്രോൺ ആ കെൽട്രോൺ ആരംഭിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി അത് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന ആ സ്ഥാപനം ഇന്ന് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ടെക്നോ പാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി അതിനുശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ വലിയ ഐ ടി കമ്പനികൾ ആരംഭിച്ചത് പാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ടെക്നോ പാർക്ക് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അധോഗതിയിലേക്കായി അവിടെ വേണ്ട വിധത്തിൽ 
ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആകർഷിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടൊരു വികസിച്ച് അവിടെ നമുക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തണം എന്ന ഒരു പിടിവാശിയോടും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടും കൂടി എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എവിടെയാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പം ആ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ധാരാളം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൊല്യൂഷനാണ് വെദർ വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പലപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ധാരാളം പറയാറ് പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ശരിയാണ് എത്ര നാളാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് പരിഹാരം അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായി നല്ല നല്ല കഴിവുള്ളവർ കൂടി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ കേരളം വിട്ടു പോകുന്നു നമുക്കറിയാം ബൈജു രവീന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് എന്തിനും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ പോലും ബാംഗ്ലൂരാണ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു കേരളത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് കേരളത്തിൽ ചില ചില പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് പല രംഗത്തും മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ പ്രാവീണ്യം സിദ്ധിച്ചവർ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യനില കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആ രംഗത്ത് എക്സ്പേർട്ടുകളുമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ പലരുമായി സംബന്ധിച്ചു നല്ല നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നു മലയാളികളാണ് എന്തുകൊണ്ടവർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ല അതേസമയം അവരുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ വാചാലര അവർ വിദഗ്ധമായി അവർ സംസാരിക്കുന്നു അവർ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗമാക്കാകാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ വിദഗ്ധോപദേശങ്ങൾ ആര് കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ഈ കേരള ഒരു കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലപ്പത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജയകൃഷ്ണൻ മലയാളിയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപാകതകൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം വ്യക്തമായ പരിഹാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാട്ടിത്തന്നു വൈറ്റിലയിലെ ബ്ലോക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് പക്ഷേ ആര് കേൾക്കാനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അവരെല്ലാം ഈ വളരെയധികം ബുദ്ധിമന്മാരായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളിത് ആരോട് പറയണം ആരിത് നടപ്പിലാക്കും എങ്ങനെ കേരളത്തെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിവില്ലാത്തവരല്ല പ്രശ്നം കഴിവുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട് പണം മുടക്കാൻ ആളില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം പണം മുടക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എവിടെയാണ് ഇതിനൊരു ഒരു പരിഹാരം നമുക്കിതിന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഐ ടി മേഖല പരിശോധിച്ചാലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ പത്തും ഇരുപതും വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ത് വികസന പദ്ധതികളാണ് ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നല്ലൊരു വിമാനത്താവളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം ശരിയാണ് അവർക്ക് പലതും പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടി ഇതിനെയെല്ലാം നോക്കിക്കാണാൻ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ വർക്ക് കൾച്ചർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം വീക്ഷണം സമീപനം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് മാറേണ്ടത് അത് മാ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ് ആ ബോധവൽക്കരണം എല്ലാ തലങ്ങള
ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാക്കുകൾ കേൾക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും നമുക്കുണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എന്ത് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് ധാരാളം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റ് ധാരാളം സ്കീംസ് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് ആ സ്കീമൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പദ്ധതികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് പദ്ധതികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സമഗ്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പൊതുവായി ഒരു പദ്ധ ഒരു ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം അതിന് ഒരു നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി വിലയേറിയ സമയം തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വഴിമാറുന്നു നന്ദി നമസ്തേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രാജേട്ടൻ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ടു ഹിയർ ഫ്രം ശ്രീ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഹിം ടു ടേക്ക് ദി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠിച്ച് പിന്നെ ജോലിയായപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി ഇപ്പോഴും തിരുവന കേരളമായിട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കേരളമായിട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ഫോർ മീ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വിൽ നൗ ഡു what i want to do is um, take you through a series of thoughts series of ideas uh, sri kumbinam rashagaran sir uh, talked about um, what is the opportunity for development of india what is the opportunity for development of kerala and i want to give that as the theme and the perspective and talk about uh, what i believe are the opportunities and the reason for me to present this to you is and what what gives me the confidence is that i have been through this journey and uh, i have seen the growth of the it industry in india you know the it industry started way back in uh, late 70s early 80s the country was a very different country at that point closed economy um we didn't have uh, a great uh, brand equity for world class products we didn't have um, venture capital we didn't have a lot of things you know telephone connectivity nothing actually and most of the people involved in the it industry were first generation entrepreneurs so the development of the it industry is what has given me the confidence and i will talk about that so i want to set the perspective from a very high level give you a historical perspective to start with and then take you through step by step from the global perspective to india to the it industry and to what opportunity is there for starting a new business starting any business today and so that's how i want to do this and i want to do this in about 25 minutes so that we can have interaction after that so let me start by giving you a very high level view so this is a slide on so don't worry too much about uh, you know not being able to see very clearly i'll explain what it is this is a slide which shows uh, how the world economies have developed over the years from 1700 to almost uh, today you know about 2000 and uh, the the blue at the top is um, china the light blue be- below that is um, uh india and uh, see this is china 
and this is India, right? And and this is UK. This is uh, Japan, and this is actually United States. In 1700, United States was one of the smallest economies in the world. And then, really, U.S. took off in the early 20th century, and and. It was on top of the industrial revolution. U.S. introduced what is called mass manufacturing, starting with the automobiles, and became the best in the world in mass manufacturing. You know, you may have heard about, read about the Ford Motor Company and how, you know, Henry Ford pioneered the concept of mass manufacturing, and they took over the entire manufacturing for the world. In the second half of the 20th century, when digital computer was introduced, again U.S. invested in research, development, and became the number one country in the world in digital computing. And so clearly, you can see that um, on top of these two, so starting from 1900. the us became the largest economy in the world primarily on top of mass manufacturing and digital computing now what has happened is china for example understood that they need to get into manufacturing and uh, so china is uh, the 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 blue so industrial revolution actually didn't really do well for china and india and we lost during the industrial revolution we lost our um, economic power but china has now really taken off and pretty soon will overtake us as the number one economy in the world india has actually taken advantage of digital computing primarily in the it revolution banking adopted it many of the other sectors tra- started adopting it and productivity increased and we are seeing a change now india is starting to become bigger and bigger in the global economy our per capita income is increasing etc so clearly the data shows that if you want growth you need to drive this on top of certain models concepts certain ideas which have significant impact on the economy now this is a slide i will skip this because um, it also shows the same thing but in terms of uh, share of gdp as a percentage and you can see that us is um, number n- number 1 today it was um, it was nowhere uh, uh, and china is also now starting to become big so as a size of uh, the global economy what is the contribution of each country and india starting to actually become larger and larger i joined the workforce in 1980 this is again to give you a perspective you know i i i started uh, my career in 79 81 is when we started infosys so i said let's look at uh, how the world has progressed from 1980 onwards the gdp of india was 183 billion dollars in 1980 today as you know it's 2.6 trillion dollars so you know we we've actually done extremely well but china has done even better china was 191 billion dollars and today it's a 13 trillion dollar economy us is a 2.8 trillion to 19 trillion because of the digital computing that's where digital computing really took off but everybody has grown india has also grown I- india has grown by at least 15 times 15 times in my lifetime okay all of your lifetime from 1980 onwards we have grown very well another thing to remember from 180 billion to 2.6 trillion 15 times growth means that much wealth has been created in india 
the global economy has gone from 11 trillion dollars to 80 trillion dollars eight times in the last 40 years eight times in the last 40 years huge opportunity exists in the future also i'll come back to that but this is what gives me the confidence to say that if we do all the right things we are at the beginning of a very high growth era and i'll come back to this this is just to illustrate what um, you know us has done if you look at uh, this is companies by market cap in in the world and the top five companies apple microsoft google amazon facebook or or us corporations and the top three have a market cap of a trillion us dollars plus all this has happened google was started in 1997 that means 23 less than 23 years they have reached a market cap of a trillion dollars about a third of india's gdp microsoft and apple are slightly older but if you look at 50 years they are also they didn't exist before that all the top five companies didn't exist 50 years back facebook was started in 2007 and facebook is um, the the fifth in that list alibaba is sixth in that list chinese company so this is the reason why us is the largest economy it rode on top of the digital computing revolution the it revolution in india which i was fortunate to live through in the last 40 years has created significant impact Infosys was founded in 1981 the economy liberalized in 1991 foreign companies entered into india in 1993 with government allowing 100 percent fdi and most people thought that indian companies will not survive but i am very confident that indian companies can compete with the best in the world and do very well because of the experience that i have had and because of the experience of the startups that today we have in 1993 the total revenue of the it industry was about 100 million and was employing 150000 1.5 lakh people today the industry has a revenue of 170 billion dollars that is for 25 years later i said 1995 right exports of 130 billion dollars employing 40 lakh people largest employment creation in the organized sector in the last 10 years primarily in urban areas in cities like bangalore hyderabad pune chennai etc kerala has done reasonably well not up to the mark but done reasonably well given the challenges that uh, kerala has and majority of the fortune 500 companies today have back office r d centers in india today majority of them have so we have actually done well this is considered world class and so next slide i am showing my market cap companies in india and you can see tcs infosys hcl wipro and none of these companies existed before 1980 well tcs was slightly older but none of them existed be much before that so even in india riding on the digital computing revolution we have been able to create significant impact change and value and wealth now people may say why not into products why not into platforms etc i'll come back to that l later to develop something like this you need focus you need dedication you need discipline you need to be the best in what you do which can only happen if you take full advantage of the cap the capabilities that exist strengths that exist and leverage those to the fullest extent one important lesson in uh, building this IT industry is we built an industry we didn't build just one company all of us worked together we are fierce competitors but we worked very closely together to create an industry we said everybody must benefit we must have scale we must have size we must work together to create the workforce that's required etc etc 
we built an industry and that's one advice I have to uh, entrepreneurs you know yes you want to compete with other people in the same business but also work together to create an industry to you know if you want to actually quote unquote lobby the government to have favorable reforms you need to go together as an industry you can't go as a company and that's what we did we never asked anything for a particular company and that's what I'm proud of of the IT industry we asked for the industry and that's what we were able to do as an industry and build this industry of course government helped every government every government every political party if it comes to IT fortunately they were all supportive and favorable and 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 that continues even today and that's so it, it's a it jointly as a society as a community as a country we were able to single-mindedly focus on this and build this as a world-class industry in the world today so just a couple of slides on Infosys you know this is the picture taken in 1983 84 um, five of the founders are in this you may not recognize many on the left extreme the person with the specs is uh, Naran Murthy this is uh, Shibulal another son of Kerala um, you know you can see beard and all that stuff you know all of us are uh, uh, socialist when we are in the college right you know so um, this is me in the middle and we are proudly standing this is another founder and this is the Ashok Arora founder who left us in 1989 so or, you know you can see five of the founders two are not in this picture basically we are standing proudly in front of or behind the computer that we got in 1984 um, and, and we are all standing Probably in front of that. Um, Infosys today, this is uh, from March 31st, employs about 220 people, 220,000 people, 2.2 lakh people, uh, a revenue of about 12 billion dollars, highly profitable, growing very rapidly and still continuing to grow. Um, you know as I said 1989 one of the founders left we did IPO in India in 1993 so the company never took any investors any investment and we directly went for IPO and again another message for entrepreneurs and startups the, the, the purpose of a business is to provide value to customers to create jobs to create wealth for the investors, for the community, for the society, etc., etc., pay taxes, etc. Its purpose is not to bring investors. Today, somehow or other, the founders have a, you know, feeling that their purpose in life is to get investment. It's not necessary. And the IT industry is a good example of uh, how you can build without actually investors, etc we built a global brand again as an industry we built a brand for India today you know if you travel anywhere in the world and say you know you're from India they'll probably say ah you are a software engineer and the faster you become profitable the better the business is and more free more independent you will be the first billion dollars took 23 years 23 years the second billion dollars took 23 months and the third took 13 months it became faster and faster today of course Infos is a 12 billion dollar company they took advantage of the third industrial revolution which is the digital computing revolution we played a part in the third industrial revolution which is the digital computing revolution and we also benefited from that See, 170 billion dollars is about 8 or 9 percent of India's GDP. So, from nothing, this industry has become that much and it brings in a lot of foreign exchange. So, we took advantage of this. Now, the challenge with that is, if you connect your brain, you will get millions of signals per second. How do you filter this? 
you know imagine you are in a room and everybody is talking now which conversation do you listen to multiply that by billion times because everything is connected how do you do this and that's where ai comes in ai machine learning come in but the many technologies that drive fourth industrial revolution are robotics internet of things that means everything that requires to be controlled can be now controlled using computers autonomous vehicles 3d printing gene editing stem cells these are how you connect to biological systems and things like that so let me illustrate this if you want to recognize a face can you explain an algorithm to recognize a face it's not possible today because we ourselves do not know how we recognize faces we do not know actually we can try and write a very bad algorithm to do this through machine learning you s- gives sample pictures to the computer so that's the data and you tell the result picture 1 is a face picture 10 is a face picture 20 is a face and then you can say okay this is a male face this is a female face this is a cat this is a dog etc etc the computer then fig- if you give enough data points the computer then figures how to actually write the algorithm to recognize face we use the computing power to generate the algorithm and then you feed this algorithm back into the system and you feed a new picture it'll tell you yes it's a human face now you also see the challenges if enough data points are not there your algorithm will not be complete and that's what biases are all about if you only feed faces of indians and suddenly you put in a face of a white caucasian male the system may not recognize because it has never encountered that face before that or the other way around most of the algorithms today come from the west which means they have been tested on white caucasian actually male only there are not female subjects also and you use the same algorithm in india to for facial recognition it will not recognize faces properly lot more people lot more talented people who can actually now make this indeed happen thank you very much i have made a change slight change in the format because uh, as a moderator i believe i have some freedom to make it useful to everybody we have some young entrepreneurs and it professionals here who would like to talk about what did i learn from today's lecture would you like to hear that great so each of these entrepreneurs and professionals will get 2 minutes please wrap up within because i don't have to wrap up because my job is to make a summary and the summary is always lessons learned during the lecture i now invite ruksana s a quality assurance consultant to talk to you about what is the lesson that you learned today did you find it useful ruksana please come on stage uh, i am a quality assurance consultant i am working in craxel consultants private limited it's a great presentation uh, thank you sir for uh, delivering this uh, good presentation so uh, we have learned so many things Uh, industrial revolutions and uh, we are uh, yes, uh, introduced uh, more uh, technologies etc so uh, i have learned a lesson from this that is if the uh, indian technology is moving with this uh, positive uh, technology called t methods like uh, artificial intelligence uh, machine learning etc automatically our gdp growth uh, will occur and uh, this will lead to the successful Uh, of uh, success of india so this is what i learned uh, thank you for giving me the chance to speak here uh, thank you so i am srijit right now a volu- serving as a volunteer for one ngo i am trying for a startup in the area of renewable energy as we discuss as lot of ideas has been obtained today so country how to prosper and the gdp how to increase and the technology growth what has happened from the earlier days to, to till today so one is what we are seeing artificial intelligence which is going to be boom in coming years so in addition to this artificial intelligence what i would like to add is that one is 
everything will be uh, future robotics will be taking part so if some error or something happens we have to think about the maintenance of machines also that's one of the coming up area what i learned today and the thing is digital computing so everything what we see today is a digital area so from right from our house itself or from the pockets or what is the electronic equipments can do a lot of operations so this is also a coming up area what we see and the third thing is a startup what what a startup how to run a startup so it should always start from the problem oriented lot of people have told how the startup should become success so always we have to think from the problem oriented aspect and which can make the startups to boom in the coming days this also i learned and then okay of course a startup in the beginning it may not yield you much results but we we always should be get a feeling that it can boom up so in that stage itself we have to see how the company running and creation of jobs that's also a thing and gdp can increase anything in the coming up years thank you sir and it was a very good presentation we got it thank you srijit now i invite my very good friend from techno park sain sudarshan who is a startup entrepreneur to share his thoughts with you thank you very much sir for the uh, great presentation so as an entrepreneur uh, i started my business few years back uh, but uh, to be honest with you in between i i faced some financial issues uh, because of that i had to stop my business for few years then later i started again and some of the valuable points uh, and great points that uh, sri gopalakrishnan sir just said uh, was really inspiring and uh, i hope this will uh, help us to move forward and i i found uh, some of the uh, points he mentioned like uh, new technologies using new technologies in industry will help us to uh, scale to a next level we are actually experimenting something on a uh, we are specializing in python so uh, hopefully these kind of uh, presentations will help us to um, you know uh, scale to a next level thank you very much for uh, inviting me to present my views thanks thank you my dear young friends now we have four questions which was sent by the sms by the audience with your permission sir may i ask those questions the first question is from balamurli who is a project manager from the nest group he said sir is the next wave going to be lean manufacturing or digital revolution where should we focus so you know i have uh, taken you beyond that um see today uh, the value of physical things is reducing and the value of knowledge built in the physical things and uh, now government has taken over and it's running on its own and and i see many startups coming out of kerala of course when they become successful they move to bangalore that's another problem we have a bigger problem in india all our successful startups are foreign owned flipkart bought by walmart all our successful startups are for known now indian money is not investing in startups so there are many things i can talk about thank you i believe that we have come to the end of question answer session uh, i would like to wrap up please with uh, very important things please understand i would like to share uh, my own story about uh, attending such vision speeches and expert speeches Uh, i made my own mistakes when i was 35 uh, we had a collaboration i worked in the automotive industry and we had a collaboration with a giant in japan and the japanese uh, collaborator the engineer came and told me that uh, no 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 make car good make parts make components i didn't understand when i was 35 years old it was a component manufacturer i wanted to become a car manufacturer he told me when i was 35 years old no 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 car make parts i didn't understand anything then again when i started the small it business i was enamored with financial accounting 
inventory control etc which i knew from my automotive industry but i listened to a sp speech when said computers have to be fun i did not know anything about it and within 2 years games like pac man space invaders tetris and all kind of things became flooded the market i never even thought about fun with computers in my mind it was always financial accounting inventory control some vague kind of erp etc now i could not understand this was an expert who said that but then when i was 50 years old richard stallman came to techno park and say you can have innovation with open source and free software i was always working with proprietary software and then i knew okay this time at the age of 50 when an expert or a visionary says something then you are also mature enough to understand and for the last 10 years i am investing in open source and free software technologies and we are able to innovate so with this in mind for the benefit of the young entrepreneurs i would like to share with your permission sir my experience about what can we do in kerala let me express our sincere thanks to shri kummanam rajasekaran former governor of mizoram our beloved rajatan as we call him affectionately he is the chairman of janma bhumi as already told by shri rs nair and in spite of the conclave that is happening in delhi he is with us and that shows how much importance he is giving to this event to be with us thank you <coughs> rajatan once more our chief guest of the day is the distinguished personality shri chris gobalakrishnan former chairman of infosys i invite dr velayanar sir to come and present a memo to him Thank you.